あずまさんの作品発展発展<笑><笑>結局人間っていうのも何かしかにこうとらわれてるっていうかうんあのまあ未来派ですよね、はい、未来派のあの足がバーって<笑>、ね、日常を過ごしてる中でアホっぽいことばっかり考えてるしでもパッと見た時にはもう落書きじゃんみたいなことを言う人も絶対いるわけですよね<笑>、うん、はいそれでは早速今週のピックアップアーティストを紹介したいと思います、えー、東信也さんですはい、えー、よろしくお願いします東信也です、はい、よろしくお願いします,します今年だけで個展を2回<笑>グループ展を今年だけで4回去年もグループ展2回ということで、まあ、引っ張りだこの大人気作家でいらっしゃいます最初の個展を京都のギャラリーの方でやらせていただいて、はいはい、でその次の個展はあの西武渋谷さんの,、はいはいはい、の8階の方でやらせていただいたんですけど、はいまあ、グループ展は主に東京で,東京の方でユーカリオさんでやったりとかでやらせていただいてます東さんはですねニュースや日頃目にする情景から着想を得たイメージをドローイングに書き留め、うん、その後この油絵の形でキャンバスにイメージを再び書き起こすという手法で書いてらっしゃいます、うん、独特な色使いと豪快に塗り重ねたメディウムの質感で構成されるシンプルな作品ですけれども見るものの脳裏に焼き付いて離れない力強さを持っていてかつ一見愛らしいモチーフの裏には貧富の格差やデモなどの世界各地で起こっている時事問題が主題として込められています。うん SNS 等で拡散されているミームのような風刺とも自虐とも取れる独特なユーモアが東さんの作品の魅力の一つと言えます大学在学中からあの制作展やアートフェアで作品が次々とやはり完売していくということで、うん、大人気の作家でいらっしゃってあのコレクターでなくギャラリストも買われるということでそういった意味でも注目です。私自身実は東さんの作品8点発展<笑><笑>はい,い持っておりましてなるほど大ファンです僕いつもそう先ほど言っていただいたように、まあ、ニュースであったりとか、うん、まあ結構自分の日常のこととか、うん、それとかまあ他に神話とかも扱ったりするんですけどなんか結構全部バラバラに見えるじゃないですか、うん、結構いろんなところで起きた出来事っていうかでもやっぱり絵にすることによってそれが一つの画面の中でこう全部同列になるっていうか,うかそれが面白いなと思ってやってるんですけど。ちょっとネタバラシ的にはこれはどういうその情報だったり、まあ、今おっしゃられた神話だったりが混ざってる印象なのかこれはそういう神話とか抜きにして、うん、こう人間と犬がまあつながれてるわけですよね、うん、で、まあ、まあ家で飼えるペットでの代表って犬やと思うんですけど、うんうんうん、なんかそういう,こう愛玩動物に逆に飼われてる人間みたいな飼われてる人間だからこう支配関係が逆転してるみたいな、うんまあ、結局人間っていうのもなんかそうやって何かしかにとらわれてるっていうかうそういうイメージを持って今回は描いてますそれを、まあ、犬をモチーフに描いたみたいな感覚ですかね、はい、でも湯がって本当に生で見ないとわからないですよね,そ,すねそれこそねネットでこのギャラリーの、ね、内容はいっぱい見れますけどやっぱこのこのここから見ないとわかんない凹凸すごいあります,、ね<笑>すね、ここまでしなくてもいいけどもこの顔の部分の凹凸とかこの犬のこの辺もこうちょっと立体になってますよねそうですね僕の描く人間であったりとか犬っていうのは特定の個人ってわけでもなくて、うんまあ、僕も含めた結構相対的な人間みたいなのを描きたくて、うん、でやっぱりそうなっていくとこうしっかり明確とかしちゃうとこう特定の個人になっちゃう気がしてそうですよ、ね、特定できないけど人間っては分かるみたいな感じで表情をつけてますあとなんかこう僕のなけなしの知識だとこの犬のこの歩く感じって、はい、あのフューチャリスト、ね、そうですねあのまあ未来派ですよね。はい未来派の,あの足がバーって<笑>あの赤塚不二夫のバカボンみたいになってる<笑>あの足って時間概念みたいなものを絵画に落とし込むみたいな、うんねまあ、ざっくりとそういう概念だったと思うんですけど、うん、ああいう表現を絵画に取り入れたっての面白いなと思って、うん、僕結構あの絵大好きで,<笑>で、ね、だからやっぱそういう影響とかもあって、うん、動物とか描く時って結構バタバタしてる,バタバタしてる<笑><笑>単純に好きでっていうかねだからそういう文脈があったりだとかこれがそのコンセプチュアルなものなんだっていうものを知っているとそしてこういうものをまあね少しでも見慣れてる人たちからするとこの面白さってすごくあって僕も面白く見ちゃうんですけど要は全くこの普通に絵を勉強しましょうとか美術勉強しましょうってなるとまずデッサンでめっちゃ綺麗に描いてどんだけ影と光をどう描くかみたいなのを必ずやるじゃないですかです、ね、アートとか美術っていうのはそういうもんだっていう概念の人がまあ
もうほぼほぼなのだとしたときに、うんうん、これがなんで評価されるのかって全くわからない人がいっぱいいるような気がするんですよ。そうですねうん、逆に言うと東さんがもうだってねもちろんその美大に出ているわけだからそのいろんな技法は絶対に勉強してきているはずなわけでそれをチョイスしないでここまですごくそのなんていうんですかねシンプルにシンプルにまあもちろんそのシンプルだけじゃないところにこだわってるのは間違いないんですけどでもパッと見た時にはもう落書きじゃんみたいなことを言う人も絶対いるわけですよね<笑>こういうふうになってったなんかいきさつというか高校から結構美術系の高校に通ってましてだから結構しっかり一応やってはいたんですよねで結構こうこういう感じのようになる前は結構真面目に真面目にっていうか今でも真面目に描いてるんですけど真面目にこう写実的な絵とか描いてたんですけどなんかふと思ったことがあって写実ってまあ結構みんな描いたらできるんですよ描いたらできるしほんまにこれ俺自身が描く意味あんのかなみたいなことになってきてそういう写実描いてた時とかもなんかほんまにそこら辺の日常を描くみたいな感じで描いてたんですけどなんかそれって自分にリアリティがあるのかなって思っちゃって。でも自分、結構過ごし日常を過ごしている中で、まあ、結構こう、なんていうんですか、アホっぽいことばっかり考えてるし、<笑>まあエッチなこともいっぱい考えるし、うん、なんかそういうリアリティみたいなのがこう絵に反映されてないなと思って、まあ、でも政治的なことっていうのをまあニュースで聞いたりして、まあ、自分の考え方を変えることでもあったりするし、うん、でもそういう自分のリアリティみたいなのをこう絵に落とし込みたいなと思ったときに、まあ、リアルに変えててもしょうがないなっていうのがあって、そういう感じでどんどん。崩れていき自分のリアルを落とし込みたいってなった時に、はい、写実的に描くというのは違うっていうね,うねそれは何なんでしょうねうんこれやっぱりこう写実で描いてた時も何て言うんですかねこ,うここに脳の中にある情報をそのまま落とし込めるわけじゃないっていうか,、うん、なんかここにあるものを出したかったんですね絵でなるほどもう何て言うかコアな部分だけ抽出したいみたいなそうですね東さんの作品のユニークなところは、うんまあ、パッと見て東さんだってやっぱりわかるんですけれども、うんうん、それはなぜかというと、うん、顔に特徴がやっぱりあるなというふうに思ってます、うん、よくこうアート作品の中でも顔をいかに描いていくかっていう開発するっていうのは一つの大きなテーマというか、うんうん、東さんも早いうちから顔の特徴を東流で作るっていうのができている。かつ東さんの表現されたいことを力強くストロークだったりとかそういう表現もついてきてるっていうので、うん、その辺が本当にあの技術的にもユニークさもあるしテーマとしてもユニークさもあるというそこが両立しているのがバランス感が良くてすすごいいなとううふうに思ってます、うん、ネットの、ね、ギャラリースペースで見ただけなので。<笑>だけど結構違いますもんね全部が、ね、全部違うからこれやっぱ全部見たときにあの初めてこう東さんの世界観がよりこ,う、ね、こっちに迫ってくるんだろうなっていう感覚はありますけど前回の源尚さんの時もそうだったけど、うん、やっぱ表情をやっぱ消す特定のものにしない,しないっていうのがやっぱ顕著ですね、うん、これはやっぱ全体的なこの今のアートの世界の潮流としてはやっぱ全体的にある感覚ですか、ねうん、もしかしたらこう世代感っていうのもあるかもしれないですね。うんうんそうですよね、うん、やっぱり僕らってこう SNS とかの普及とともにこう成長してきた世代なんで、うんうん、だからそういう結構不特定多数の匿名性みたいなこととかを結構考えてる人が多いんじゃないかなっていうのは個人的に思ったりとかは絶対しますよね、はい、じゃあ今回 e コマースの方でえっと出される出品される作品はどんな内容になるんですか、はいまあ、これも出すと思うんですけど,あなるほど、はい、毎回テーマが結構違いますよね扱う社会問題だったり時代ほんまに結構身近なものやったりもするし、うん、で意外とですねあのそんなに難しく考えないと言ったらあの失礼かもしれないんですけど、うん、パッと見て、うん、あおもろってくすっと笑えるような、うん、そういった作品も多いんですよね,ね、うん、愛嬌愛嬌があるんですよね<笑>でもなんか見てるうちにこうちょっと気持ち悪くなってくるっていうか、うん、<笑>言い方悪いかもしれへんけどそれがまあ作家性ですよね、うん、今年大学卒業してそんだけ展示重ねてここから先ってなんかこうイメージしてることありますか自分のまあやっぱりゆくゆくはこう世界とかで展示したりであるとか、うん、まあそれこそ美術館とかで一度展示したいなって思って、うんうんうんまあ、美術館でこう過去のすごい大作家たちに並びたいっていう気持ちもやっぱりありますしやっぱりそういうすごい影響も受けてるんでいろんな作家の方たちにそういう方たちと一緒にやりたいっていうのもあるしいやそうですね
そんなトークなさそうな感じがしますけどね、うん、あっという間にそんな日が来る気がしますね,ね,ね楽しみですね本当にありがとうございました、えー、それでは本日は以上とさせていただきます、えー、東さんありがとうございましたありがとうございました、はいはい、それではまた